இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் தி ரைஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிஜிட்டல் சயின்சஸ் குறைந்த கட்டணத்தில் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் மற்றும் ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் படிக்க உடனே சேருங்கள் தி ரைஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிஜிட்டல் சயின்ஸ் காவல்துறை என்பது ஒரு மதவாத அமைப்பினுடைய பிரிவாக மாறிவிட்ட ஒரு காட்சியை இங்கே பார்க்கலாம் உள்நாட்டு பாதுகாப்பிற்கு பொறுப்பாக இருக்கிறவரும் அவருடைய மகனும் வாகனத்தை ஏற்றி இந்த நாட்டினுடைய வேளாண் குடிமக்களை படுகொலை செய்யலாம் படுகொலை செய்த பிறகு அவர்கள் மீது ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கை கூட பதிவு செய்யக்கூடாது நீங்கள் விசாரணைக்கு வாங்க அப்படின்னு ரொம்ப அப்படி கெஞ்சி கூப்பிடுற மாதிரி பிளீஸ் அப்பியர் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லுவீங்கன்னா இது இது என்ன ஃபெயிலிங் டெமோக்ரஸி ஆர் ஃபெயில்டு ரிப்பப்ளிக் குயட்டாக சைலண்டாக படிப்படியாக இன்க்ரமெண்டலாக தலிபானைசேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா தலிபான் மயப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதற்கு ஒரு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் இதை பதிவு செய்த அந்த ஊடகவியலாளர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பதும் ஒரு சீனாவை போல ஒற்றை அதிகாரம் இருக்கணும் தங்கள் கையில் இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாம் போ ஏதோ சம்பாதிச்சு பொழைச்சிக்கலாங்கிறது மட்டும் இருக்கணும் அதோடு நீங்கள் நிறுத்திக்கணும் அதிகாரத்தை நாங்கள் முழுசாக கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் அதை எதிர்க்கிறவர்கள் அதற்கு இடர்களாக இருக்கிறவர் இடையூறாக இருக்கிறவர்கள் அகற்றப்படுவார்கள் ஃபாதர் வணக்கம் ஃபாதர் வணக்கம் ஃபாதர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த இன்சிடெண்ட் விவசாயிகளை காரை ஏற்றி கொலை செய்கிற அந்த செய்தியை பார்த்தப்போ உங்கள் மனநிலை என்னவாக இருந்தது ஒன்று நாட்டில் நடக்கின்ற அரசு என்பது இன்று ஒரு கொடுமையான நாட்டாண்மை அரசு ஓராண்டு காலம் இந்த நாட்டினுடைய குடிமக்களை வேளாண் குடிமக்களை வீதியில் இருக்க வைத்திருக்கிறது அவர்கள் புதிதான கோரிக்கைகள் எதுவும் வைக்கவில்லை நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு வேளாண் சட்டம் அதானி போன்ற பெருமுதலாளிகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது எங்கள் பாதுகாப்பு அடிப்படைகளை அது நொறுக்குகிறது என்கின்ற வகையில் தான் போராடுகின்றார்கள் அவர்களோடு இறங்கி வந்து உரையாடி அந்த சட்டங்களை பின்வலிக்கின்ற அப்படி ஒன்றும் நாட்டு பாதுகாப்பிற்கோ நாட்டினுடைய அடுத்த நூற்றாண்டு தேவைக்கோ உரிய எந்த ஒழுங்குகளும் இந்த சட்டத்தில் இல்லை அது பெருமுதலாளித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு செயலாகத்தான் இந்த சட்டங்கள் வேளாண்மையை பெரும் பெருமுதலாளித்துவப்படுத்துகிறது ஸோ அப்படி ஒரு நாட்டில் நடப்பது நாட்டாண்மை அரசு அதில் ஒரு காட்டாட்சி அரசு என்பது உத்தரப்பிரதேசம் ஜனநாயக ஒழுங்குகள் முற்றாக சீர்குலைந்து விட்ட நம்ம இப்போ எத்தனையோ பார்க்குறோம் வந்து காவல்துறை என்பது ஒரு மதவாத அமைப்பினுடைய பிரிவாக மாறிவிட்ட ஒரு காட்சியை இங்கே பார்க்குறோம் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை இப்போ இதை வந்து நாம் விமர்சிக்கல உச்ச நீதிமன்றமே தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த அதிருப்தியையும் தலைமை நீதிபதி அவர்களோடு இணைந்து மாண்பு மேன்மை தங்கிய சூரியகாந்த் அவர்களும் அதை பதிவு செய்திருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் நான் வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடு இதை நீங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் செய்வீங்களா ஒரு அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய உள்துறையில் துணை அமைச்சராக இருக்கிறவர் இல்லையா ஜெய் மிஸ்ரா அவருடைய மகன் ஆஷிஷ் மிஸ்ரா இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க வாகனம் வந்து துப்பாக்கி சூட்டில் ஒரு விவசாயி எழுந்திருக்கிறார் காரியத்தை நீங்கள் கொலை செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு துணை அமைச்சரை உள்துறை துணை அமைச்சரை நினைக்கிறாருன்னா நாடு எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அவருடைய மகனை இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அவங்க நோட்டீஸ் ஊட்டியிருக்காங்களா அப்போது சி அடிப்படையில் ஒரு ஜனநாயக ஒழுங்கு என்பதே சட்டத்தின் ஆட்சி சட்டத்திற்கு முன்னால் குடியரசுத் தலைவர் உட்பட பிரதமர் உட்பட அத்தனை பேரும் சமம் உள்துறை அமைச்சர் என்கின்றவர் நாட்டினுடைய உள்நாட்டு பாதுகாப்பிற்கு பொறுப்பானவர் உள்நாட்டு பாதுகாப்பிற்கு பொறுப்பாக இருக்கிறவரும் அவருடைய மகனும் வாகனத்தை ஏற்றி இந்த நாட்டினுடைய வேளாண் குடிமக்களை படுகொலை செய்யலாம் படுகொலை செய்த பிறகு அவர்கள் மீது ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கை கூட பதிவு செய்யக்கூடாது நீங்கள் விசாரணைக்கு வாங்க அப்படின்னு ரொம்ப அப்படி கெஞ்சி கூப்பிடுற மாதிரி பிளீஸ் அப்பியர் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லுவீங்கன்னா இது இது என்ன இட்ஸ் 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 ஃபெயிலிங் டெமோக்ரஸி ஆர் ஃபெயில்டு ரிப்பப்ளிக் தோற்று போன ஒரு குடியரசு அப்படின்னா நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு
இன்னொரு புறம் அந்த காட்சியை பதிவு செய்த செய்தியாளரும் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டதா செய்திகள் வெளியாச்சு உத்தரப்பிரதேசத்துல சட்டம் ஒழுங்கு என்னாச்சு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது நமக்கு அடிக்கடி அக்கறை உள்ள அறிவு ஆளுமைகளும் அக்கறை உள்ள ஊடக மற்றும் பொதுவெளி சிந்தனையாளர்களும் சொல்லி வருவது இந்தியா மெதுவாக படிப்படியாக பெரிதாக தெரியாமல் அதாவது தலிபானுங்கிறது பெருசாக தெரியுதுங்க கழுத்தை வெட்டுறாங்க சூட்டு கொள்கிறாங்க எல்லாம் வெளியே தெரியுது இது எப்படின்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு தவளையை வந்து போட்டுட்டு இந்த சிம்மில் வச்சு சூடாக்குனீங்கன்னு வச்சுங்களேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூடாக்குனீங்கன்னா அந்த எதிர்க்காது தெரியாது வெளியும் பெருசாக தெரியாது கொதிக்கிற தண்ணியில் தவளை தூக்கி போட்டால் அது வந்து குய்யோ முறை ஒன்று கத்திட்டு குதிக்கும் ஆனால் அப்படியே மென்மையாக சூடேற்றிட்டு படிப்படியாக ஏற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா படுகொலை என்பது தெரியாது மென் படுகொலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதே போல் தான் இந்தியா என்பது ஆர்எஸ்எஸ் பரிவாரங்களால் ஒரு தலிபானைசேஷன் எப்படி நம்ம தலிபான் நோய் வந்து பதினான்காம் நூற்றாண்டு மனநிலையில் வாழ்கின்ற ஒரு ஒரு பிற்போக்கு கொடூரமான அமைப்பு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் வந்து நிற்கிறது என்று அவர்களை நாம் ஈவு இரக்கம் இல்லாமலும் எந்த ஒரு ஒரு நிர்த்தாட்சினியம் என்று விமர்சிக்கிறோமோ அந்த விமர்சனத்தை இவர்கள் மீது வைக்க தயங்குகின்றோம் உலக பரப்பில் இவர்களை தோலுரித்து காட்ட நாம் தயங்குகின்றோம் காரணம் இவர்கள் ஒரு உத்தியை நன்றாக இவர்கள் வகுத்திருக்கிறார்கள் படிப்படியாகவும் அதாவது இந்த தலிபான்களுக்கு இல்லாத ஒன்று இவர்களுக்கு இருக்கிறது அந்த பன்முக போலி மோசடித்தன முகங்கள் இருக்குது போலித்தனத்திற்கு ஒரு முகம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நல்லவங்களை போல் காட்டுறது ஒரு முகம் வந்து ரொம்ப மென்மையாக காட்டுறது ரவுடித்தனத்துக்கு இன்னொன்று கொலை செய்வதற்கு இன்னொரு பிரிவு அரசு உபகரணங்களை ஊடுருவதற்கு ஒன்று இராணுவத்தை ஊடுருவதற்கு கொள்கை வகுப்பு நிறுவனங்களை ஊடுருவதற்கு தனிப்பிரிவு ஊடகங்களை ஊடுருவதற்கு தனிப்பிரிவுன்னு இவங்க தலிபான்களை விட நூறு மடங்கள் ஆயிரம் மடங்கு ஆபத்தானவர்கள் அதனால் தான் மிக மிக மே மென்மையாகவும் மென்மையாகன்னு சொல்லக்கூடாது அது நல்ல வார்த்தை மென்மையாகிறது குயட்டாக சைலண்டாக படிப்படியாக இன்க்ரமெண்டலாக தலிபானைசேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா தலிபான் மயப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதற்கு ஒரு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் இதை பதிவு செய்த அந்த ஊடகவியலாளர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பதும் வரப்போகின்ற பேராபத்துக்களுக்கு ஒரு முன் அறிகுறி காட்டுவதாகவும் இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி பிளீக் டேஞ்சரஸ் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பிகம் ஏ வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் பிளேஸ் ஆபத்தான ஒரு இடமாக அவங்க அவங்க விரும்புகிறதும் அதுதான் ஒரு சீனாவை போல் ஒற்றை அதிகாரம் இருக்கணும் தங்கள் கையில் இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாம் போ ஏதோ சம்பாதிச்சு பொழைச்சிக்கலாங்கிறது மட்டும் இருக்கணும் அதோட நீங்கள் நிறுத்திக்கணும் அதிகாரத்தை நாங்கள் முழுசாக கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் அதை எதிர்க்கிறவர்கள் அதற்கு இடரலாக இருக்கிறவர் இடையூறாக இருக்கிறவர்கள் அகற்றப்படுவார்கள் அப்படிங்கிற செய்தி தான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் பத்திரிகையாளர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுருவதற்கான ஒரு அடையாளமாக எடுத்துக்கொள்ளும் உத்தரப்பிரதேச காவல்துறையினர் குற்றவாளியை தப்பிக்க விட்டுருக்காங்க அதுக்கே உச்ச நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கு இப்படி பகிரங்கமாக விவசாயிகள் மீது ஒரு மோதலை இந்த மோடி அரசு தொடுத்துக்கிட்டு வருது இதுக்கு தைரியம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது நான் சொன்ன இல்லைங்களா அதிகாரத்தை ஒன்று காங்கிரஸை வந்து பலவீனப்படுத்திட்டாங்க காங்கிரஸ் இன்றைக்கு ஒரு நாடளவில் ஒரு பெரும் மக்கள் இயக்கத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடிய உள் ஆற்றலோடு இன்றைக்கி இல்லை எதிர்கட்சிகள் ஒன்றுபட்டு வர முடியாதபடி பணபலத்தையும் அதிகார பலத்தையும் பயன்படுத்தி மோடி சர்க்கார் பிரித்து வைத்திருக்கிறது இப்படி அவர்கள் தங்களை அரசியல் ரீதியாக யாரும் எதிர்க்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்கி வச்சு அதனால் வரக்கூடிய ஆணவம் அகம்பாவம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இதை அவங்க வேகமாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இன்னொன்று எதை பற்றி உலக கருத்தை பற்றியெல்லாம் நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதிகாரம் நம் வசம் இருக்கிறது எவ்வளவு துரிதமாக தங்களினுடைய பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா என்று சொல்வார்கள் இந்த நாட்டை ஒரு நான் சொல்ல ஒரு மைல்டு தாலிபர்னைசேஷன் அது ஆர்எஸ்எஸ் அஜெண்டா அப்படி ஆக்க முடியுமோ நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் எதுக்கும் கவலைப்பட மாட்டோம் எங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டாவை ஜனநாயக அமைப்புகளை உடைத்தும் நொறுக்கியும் பலவீனப்படுத்தியும் நாங்கள் செய்துட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு தெனாவட்டு ஆணவம் அகம்பாவம் தான் இது நீங்கள் தமிழ் தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் பார்த்தா நிறைய வலதுசாரி ஆதரவாளர்கள் அதான் வேளாண் சட்டங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதிச்சிருச்சு அப்புறம் எதுக்கு இன்னும் போராடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது நீங்கள் என்றைக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தை முழுமையாக நம்ப முடியாது என்பதற்கு கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் வந்த முக்கியமான தீர்ப்புகளை அது பாபர் மசூதி தீர்ப்பாக இருக்கலாம் நீட் தொடர்பான தீர்ப்பாக இருக்கலாம் அனைத்து தீர்ப்புகளிலும் அல்லது ஒரு சி 
ஒரு பிரதம மந்திரிக்கு வந்து நிவாரண ஒரு நிதின்னு வச்சுருக்கிறாரு பிரதமருங்கிறது பப்ளிக் சர்வெண்ட் அவர் முதல் முதல் பொது பணியாளருங்கிற பிரதம மந்திரி அவர் தன்னுடைய அவர் பிரதமராக மட்டும் இல்லை என்றால் அவருக்கு பல்லாயிரம் கோடி நன்கொடைகள் வருமா வராது இல்லையா ஸோ பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டுங்கிறது அது ஒரு பொது தணிக்கைக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டும் அரசு தணிக்கைக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டும் யாருக்கு கொடுத்தீங்க எதுக்காக கொடுத்தீங்க தெரியணும் இல்லை அதில் யார் கொடுத்தாங்க தெரியணும் இல்லை அதுலேயே சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு 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 நிலைப்பாடு எடுக்கலையே ஸோ அதனால் உச்சநீதிமன்றம் கூட இன்று முழுமையாக நம்ப முடியாத ஒரு அமைப்பு என்று வருகின்ற போது அரசியல் ரீதியான போராட்டங்களால் மட்டும்தான் ஆளுகின்ற வர்க்கத்தை ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்து வைக்க முடியும் என்கின்ற நிலைப்பாட்டை வேளாண் குடிமக்கள் எடுத்திருப்பது சரியான முடிவு சரியான அணுகுமுறை உத்தரப்பிரதேசத்தில் நிலம மோசமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் அங்கே ராகுல் காந்தியும் பிரியங்கா காந்தியும் போயிட்டு அங்கே மேலும் பரபரப்பாக அதிகரிக்கிறது சரியான ஒரு நடவடிக்கையாக இது எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி தானே இருக்குது இல்லை இல்லை மக்களோடு மக்களாக சென்று நிற்பதற்காகத்தான் எதிர்கட்சிகள் இருக்கின்றன அதில் ஒரு அரசியல் ஆதாயம் தேடுவது போன்ற ஒரு தோற்றம் இருக்கும் ஆனால் அதை செய்யாமல் இருந்தார்கள் என்றால் இவ்வளவு கவனம் கிடைக்குமா நடந்திருப்பது சாதாரண படுகொலை இல்லை இல்லைவா ஒரு நாட்டினுடைய உள்துறை துணை அமைச்சர் அவருடைய மகன் அந்த கட்சியினர் இவர்கள் வாகனம் ஏற்றி மக்களை கொள்ளலாம் என்றால் இது இதனா இது நாடா இல்லை ஒரு ஜங்கிள் தர்பாரா இது ஜங்கிள் தர்பார் இது இதுனா கொலைகாரர்களினுடைய ஆட்சி அதை செய்துவிட்டு காவல்துறை வந்து ஒரு நோட்டீஸ் ஓட்டிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னா இது என்ன ஆட்சியாக நடக்குதுங்க இட்ஸ் வெரி டெர்பிள் ஸோ எப்படி நீங்கள் அப்படி சொல்ல முடியும் ரொம்ப மோசமான நிலைமை எல்லாம் இருக்குது பிரதமர் மோடியோ உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவோ இந்த சம்பவம் இல்லை இது போன்ற பல சம்பவங்களுக்கு கருத்து சொல்லாமல் கடந்து போயிட்டே இருக்காங்க இவர்களோட இந்த அப்ரோச்சை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவங்க இதே அதை நம்ம சொல்கிறோமே அதான் ஒரு ஒரு தேர்தலை வென்றிருக்கிறார்கள் ஜனநாயகம் தோற்றிருக்கிறது தோற்றுக்கொண்டிருக்கிறது இந்தியா இஸ் அ ஃபெயிலிங் டெமோக்ரஸி இந்தியா இஸ் அ ஃபெயிலிங் ரிப்பப்ளிக் ஸோ இதை ஒன்று சேர்த்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய மக்கள் இயக்கம் வரணும் மக்கள் மதவெறி போதையிலும் அக்கறையின்மையிலும் அப்படி ஏ தொடர்ந்து கிடப்பார்கள் என்றால் இந்த நாடு இழக்கப்படும் அவ்வளோதான் அதை மீட்டு கொண்டு வருவதற்கு இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் ஆகலாம் இந்த இந்தியா வந்து அதிகப்படியாக விவசாயத்தை விவசாயிகளை நம்பி இருக்கிற ஒரு நாடு இந்த வேளாண் சட்டங்கள் வந்து கார்பரேட் நலனுக்கானது அப்படின்னு பலரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கப்போ அகில இந்திய அளவில் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைச்சு ஒரு பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிற விஷயத்தில் இல்லை இது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பலவீனமாக பார்க்கலாமா இல்லை மோடி அரசனுடைய பலமாக பார்க்கலாமா ஆமாம் அதாவது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இன்றைக்கு மக்களை ஒன்று திரட்டக்கூடிய நிறுவன கட்டமைப்பு அல்லது அடிநிலை வரையான கட்சி கட்டமைப்பு இல்லை காங்கிரஸில் அப்படி இருந்த பலரும் வேறு கட்சிகளுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ பல மாநிலங்களில் இன்றைக்கு அவங்க வந்து தலைவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்களே தவிர தொண்டர் காங்கிரஸ் கட்சியினோட பலவீனம் எடுத்துக்கலாமா மோடி அரசோட பலம்னு எடுத்துக்கலாமா மோடி அரசு கடந்த ஏழாண்டு எட்டாண்டு காலத்தில் பெரும் பணம் சேர்த்திருக்கிறது கார்பரேட்டுகளினுடைய வல்லமை இருக்கிறது அரசு அமைப்புகள் அனைத்தையும் ரொம்பவே அது ஊடுருவி இருக்குது அது சிபிஐ ஐடி என்னென்ன இருக்குதோ எல்லா அமைப்புகளையும் அது ஊடுருவி இருக்குது ஊடகங்களின் ஊடாக சில ஊடகங்களை தவிர பெருவாரியான ஊடகங்களினுடைய கதையாடலை அது கட்டுப்படுத்துகிறது ஸோ எல்லா வகையிலையும் அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணுறப்போ இன்னொரு பக்கம் அவங்க எதிர்கட்சிகளை பிரித்து பிரித்து வைக்கிறாங்க காங்கிரஸ் தானே பலவீனமாகி கொண்டிருக்கிறது ஸோ அது மோடி அரசனுடைய வெற்றியாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் காங்கிரஸுடைய தோல்வியாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு தேர்தல் வியூக வகுப்பாளரும் கூட நீங்கள் தற்பொழுது உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்துக்கிட்டு வர அந்த சம்பவங்கள் வரக்கூடிய அந்த உத்தரப்பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தலில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னு நினைக்கிறீங்க சரி நேர்மையான ஒரு தேர்தல் நடந்தால் நிச்சயமாக ஆதித்யநாத் அரசு வர வர முடியாது ஆனால் மதவெறியும் பணபலமும் எதிர்கட்சிகளை இன்னைக்கு விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நம்மால் உறுதியாக எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை தமிழக அரசியல் களத்தை பொறுத்தவரையில் நம்மால் சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா தமிழகம் நமக்கு தெரியும் உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய அரசியலில் நம்ம ஒரு மேக்ரோ லெவல்லையும் முன் நடந்த தேர்தல்கள் சமூக போக்குகளினுடைய அடிப்படையிலும் தான் நம்ம பார்க்க முடியுமே தவிர களத்தில் நம்ம இல்லாத காரணத்தினால இப்படி தான் நடக்கும் இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியல ஆனால் நிச்சயமாக வெஸ்டர்ன் யூபியில் இந்த தடவை கடுமையான எதிர்வினைகளை அவங்க சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த நிகழ்வு வந்து பெரும் கோபத்தை வேளாண்குடி மக்கள் மத்தியிலே உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனாலும் இன்று வட மாநிலங்கள் குறிப்பாக மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் 
சட்டீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் போன்ற மாநிலங்கள் தீவிரமான மத வெறி ஊட்டப்பட்ட ஏற்றப்பட்ட மாநிலங்களாக இருக்கின்றன ஆக ஜனநாயக அடிப்படைகளை விட மத வெறியினுடைய அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு மக்கள் கணிசமான ஒரு முடிவுகள் எடுக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என்று நம்மால் சொல்ல முடியல இருந்தாலும் நண்பர்களோடு அவ்வப்போது உரையாடுகையில் எதிர்கட்சிகள் இணைந்து நின்றால் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு நன்றாகவே இருக்கிறது என்று தான் சொல்கிறார் நன்றி ஃபாதர் எங்களோடு இணைந்து உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்துவதற்கு ரொம்ப நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் தி ரைஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டிஜிட்டல் சயின்சஸ் குறைந்த கட்டணத்தில் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் மற்றும் ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் படிக்க உடனே சேருங்கள் தி ரைஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டிஜிட்டல் சயின்